哇哇哇！兄弟们，这就是暗区里的人情世故吗？一起下暗区综艺第二期终于如约而至了，这一期贼有意思啊！开始分组了，咱们一起来看一下暗区主播间的人情世故。Let's go！ 哦，上一期带出物资最多的六位是队长，然后他们可以有权挑选队员，这就体现暗区人情世故的时候呀、啊！哈，还有意思。嗯、呃，那个，哎呀，我想放弃一下队长。啊？节目效果吧，节目效果绝对是节目效果。我能问一下理由吗？哎，理由就是想跟自己比较熟悉的人待在一起。这这这，哪、啊、有点过分啊，兄弟们？阿帅，想想。哎呦，同意 A 丫头放弃队长身份，但是哦，还有额外的条件。首先，个人身价降低百分之五十。这放弃队长身份还有惩罚？个人身价直接降百分之五十，视为自动放弃本轮的所有权限。肯定会放弃了，这点钱下一局就打回来了，好吧？暗区就是这种魔力。阿帅怎么说、啊、对这个事儿？一定会带他赢回来。不对啊，他们两个都是队长。嗯、呃，当时一下人就懵了，不知道是。啊，那那个 A 亚涛不是队长了，然后阿帅可以选他。这样也好，能打出一个比较精彩的操作啊！和朋友一起，暗区这款游戏真的是太吃队友了。你们你们知道吗？暗区这款游戏真的是吃队友的。来，学东不动新进队长学东。好了，我们看一下挑队长，挑队员。队长一直，我愿意啊。嗯，好的。那最终我们的六位队长就已经确定了，他们分别是少子、阿帅、过客、大师兄、森林以及学东。接下来才是最精彩的，兄弟们，你们要注意。根据最新的个人排位结果呢，我们会将所有人分为四个等级。队员还能拒绝？多前辈，多前辈当前是排名第二十位，所以无拒绝权利啊，只能被选。好，阿帅，那肯定就是好的，对吧？来吧，毫不犹豫，那必须毫不犹豫啊！绝对都是我的绝对选择，<笑>我选离谱。果然离谱被第一个选走了，离谱嘛。识货，先选他。四号，黑头，黑藤区的。招手即来吗？指定他们全放弃了。六号，是的，森林。来，来，谁谁谁谁谁，来谁？选吧。疯狂。哦。滚。反<笑>转还是啊啊！节目效果，节目效果。这这这俩人太有意思了。哎，每次到这个家伙都很有效果。来到最后，学东。嗯。那就刚刚的队员吧，擦勾勾吧。有，来了个职业选手，可以。他犹豫了。队员犹豫了，勾勾队员可以拒绝吗？哦，可以拒绝。我答应了一个朋友，因为今天是特殊的日子<笑>，所以说我今天他最大，我可能会选择拒绝。这个不好意思。什么朋友？好，那要再次提醒叉勾勾选手，会自降身价百分之四十。拒绝还有惩罚，可以可以。我是最后一个选择的，结果呢，我选了第一位那个叉勾勾，他直接拒绝 pass 掉我了，所以说我就直接没有了这次权利。可怜的候补队长啊，哎呀，那我直接选择齐白白，<笑>旁边的孙家腾老师，<笑>他来个大大喘气、哎，太感动了，不是、啊、我这个，哎呀，拖油瓶啊，你们选我。无比感动，下一位队长阿帅，下一个是我的香宝冷花香，冷花香，他们是一队的吧？都好朋友，我就选叉勾勾吧。第二叉勾勾来了，看来刚才就是因为过客哟，所以拒绝了之前前一位队长的邀请。为啥为啥不能拒绝？哦，今天是过客的生日，哎呀，生日的人大，答应了，百分之四十蛮多的，说实话。虽然是那时候的事情来了，咱们现在说一个生日快乐，以示尊重。我选鲁大老师，鲁大能，好，鲁大能，哦，不是在一树，啊，玩的高兴就好吗？你懂我意思，<笑>直接就招手了，金远行，金远行，啊，金远行的话，他其实他一直都是公认的，都是打的比较猛。哦，这一队是猛男啊，那我就选择齐白白吧。啊，这次终于选齐白白了，上一次来个大喘气。刘洋洋，呃，小阿洋，小阿洋，这位选走了，这么一。还有两位，来吧，宝贝，刚刚让你伤心了。嗯、哦，还有三位，裁判，我要拒绝。果然有戏，果然有戏，又开始了。我看一下，他没有没有拒绝权利，这不就尴尬了吗？对不起，你没有拒绝的权利，请、哎、移步到舞台中央。不公平，让他知道认识到自己的错误啊。幺八，直接下手，不是一个可以被控制的东西。
选它更有点像是什么呢？就是像是我背了个核弹在背上。了解啊，核弹，不是咱们俩，两个人，怎么什么情况？只剩学东的队伍了。不想玩了，我回家。<笑>他不想玩了，我回家。都不选我，非常难受，你知道吧？我当时就应该。啊、如果我要去的话，剩下的肯定是我。难道这就是因为我去不了的原因吗？菜就多练。现在在我们的舞台对面，有六间对战房，可供六位队长选择。也请大家在还有队服呢，还有队名和口号。哎，我知早知道我去了呀，这。咱们来看一下各个队的队名和口号啊，这个贼有意思。看看符不符合他们队的特点。来了来了，杨桃帅帅香啊！每个人的名字都有一个在里面。我们的口号是。是。哎，什么情况？这是要干嘛？啊？有点尬，兄弟们，这个动作。杨桃帅帅香。吃啥？啥都香。哎呀，口号不错。第二队。没什么不对，成员。没什么不对。我们的口号是。什么口号？对对对，对对对，对啊，对对对。兄弟，很好笑吗？啊，对对对对对。我觉得我们应该是正儿八经的幽默派，幽默男孩子的幽默，确实很幽默，就是那种我们觉得很搞笑，但所有人都觉得不是那么的搞笑。这叫嘎，好吗？这叫嘎。有请，这不叫幽默。小鬼当家队，各种各种，让我想起了周星驰和刘德华那个。我们是小鬼当家队啊？什么？小鬼当家队。家队<笑><笑>呃，这个、啊、我们之前是有一个队友叫小鬼的，但是很遗憾被淘汰了。我只能说，你是不是因为加个 BGM 啥的？真干脆一点、嗯，把你们全部嘎掉，不要在暗区被我们捉到，不然你们就。遭老罪了，遭老罪了，兄弟。第四队，马冬梅异形队，你总感觉哪里不对？我们是马冬梅异形队。马马冬什么？马冬梅啊？马冬梅啊？谁是梅？马冬异形梅呢？梅呢？没了？没有梅啊，没了。男孩子的幽默感。大家好，我们是马冬梅异形队。第五队，不可。不可动摇。哎，这是什么意思？老老六本六，果然是老六。哎。哇哇！每当我踏上安徽土味小铺，每天摸出大金是我的精神支柱。怎么还有一段说唱了？这是说唱还是喊麦？听了，你老给我打出音的，好打好打好打。你们说是啥就啥，按需 rap， 不可动摇，不可动摇，让你们无处可逃。不是我说呀，哎呀，这个职业选手和演员就是有差距哈，这回真的有。暗区动物园，暗区动物园是什么鬼啊？哎呦，自带气场啊！是打拳的星，星星。一拳好像没给舞台踏破，老弟。我，平头哥。平头哥，嗨。就多练，嘲讽啊，嘲讽你拉满。站着的狼，我是海群之马。海群之马，我们是海群动物园。其实考虑到大家组队的时间啊，并不是很长，完了吗？之间呢还会缺乏一些表情完了，默契。所以呢，接下来我们会通过一个小游戏来。OK， 兄弟们，这一期组完队了，应该这个组队环节啊非常有意思啊，可以看出各大暗区主播的性格。接下来的游戏和比赛非常有意思，大家可以去看一下。那我们下一期暗区综艺再见了，拜拜。